，那我们要让它这个确实有密合动作，我们要把这颗水滴稍微顶一下，再拉线，这样子前面的才会紧。好，这样子，那就在每一颗的这个大珠的中间都补上一颗水滴。像这样，在每一颗的大珠跟大珠中间都补上一组这个水滴珠，好，就这样子，好，它也有一点装饰的效果。那呃，因为我们是从这边开始编，那编到这边尾端的时候呢，我们就要回转到这个大下另外一侧的大珠的这个方向，像这样子，这边是还没有编织的。那我们就是这样继续的前进。那你记得每一次前进的时候要把它翻好才来前进。那到尾端这边来的时候，我们就会是在这样子，会在这一颗，这一颗。那记得要回转。那我们就利用回转的时候，把珠子调到另外一侧的大珠，要往这边。往你我们下面的这个方向来做前进，才可以再继续在每一颗大珠中间都补一颗水滴珠的装饰珠。那我们已经来到这个转弯的这个地方哈，那我们这个是在最后一组的六米的珍珠的位置，要前进这三颗，哎，对不起，这个不是哈，这个是挡珠，不要把它并进来哈。所以会是前进最后一组的这个十二零八零，好，然后还有，呃，这两颗珠子之后就直接你看、啊，因为它是这样子嘛，好，所以我们直接跳到另外一侧的第一颗的十二零以及六米的呃珍珠四颗珠子，这样子就可以转弯了，好，好，就这样子再一次哦。这是在这有一颗挡珠，我们把它退后一点点，才不会影响我们的视觉上的那个。好，那我们现在要来转弯，这是在第一侧的最后一颗六米珍珠上。那我要前进的是这一组的十二零八零，还有另外一侧的六米珍珠前面的那一颗十二零，以及六米的珍珠。这样子就可以转弯到另外一侧去做水滴的编织，到这边来，那就一样，依照这一侧的方法，把这个另外第二侧的珠子跟大珠跟大珠中间都补上水滴的装饰珠。那我们现在已经把两侧的大珠中间都补上水滴珠了哈，那最后它一样会是在一颗的六米的珍珠出来。线是由六米的珍珠出来。那这里我们刚才编织的只是一个项链的主体，那我们要跟扣具做延伸，因为它这个长度可能就不够，所以你后面这里就要再编几段，就只有以八零跟十二零的珠子去做编织的啊一个一个连接连接链哈。那因为我们每一次开始编织的时候都是由呃，这个最外面的，你看这个是比较里面，这个是比较外侧，要由最外侧这一组的巴黎的这一颗珠子出来开始做编织，所以我们现在我们就先来前进这个，呃，这一组的，这是在六米珍珠旁边的这一颗十二零，还有另外那一侧的一颗巴黎。如果你觉得跳太远的话，你也可以前进这个。十二零再前进八零，就想办法前进到这一颗呃八零的这个位置哈，因为这样子目测起来，它呃这个这一颗这一组的十二零跟这另外那一侧的八零的距离并没有很远，所以我直接就跳过来。那一样以加五颗的珠子，<咳>所以我们呃一样是刚才的编制方式，八零十二零。十二零，对不起，十二零八零，十二零，然后大珠，我们可以直接用十二零，或或者是如果你还有水滴的话，那就用水滴再加十二零，一样是五颗，一样是五颗，好
。那这个就是呃，我们刚才一样，在整个织带的编织的过程，都是每一组都是加。十二零、八零、十二零，然后这个是珍珠或者是大水滴，然后再一颗十二零。如果你有剩下水滴，那你就用水滴；如果没有，这一颗直接以八零取代。那一样回穿第一颗，再前进两颗，所以我可以直接把前面的两、最后的两颗推进，前两颗推进来。前进开始的那一颗，以及这一组的第一颗十二零跟第一颗八零，总共前进三颗，再继续做下一组，好，那一样加五颗，五颗，那一样把它推到这个织带的部分，留前面两颗。在一起前进、啊。那我会在做编织的时候，因为这个我会顺手方向的问题，所以我每织完一段，我都会把织带做一个翻转，这样子我的编织的方向就永远是这样，而不都是由下往上，因为。呃，那是每个人顺手的方向。好，那我习惯就是由下往上，那我就会做这个动作。每织完一段，都把这个织带翻一下，让最后一组在最上面，而不是在下面。如果你让最后一组在下面的时候，你等一下就要由上往下前进。那我习惯就是由下往上，所以我会把织带翻一下，让最后一组。在正上方，那一样再做下一组，每一次都是加五颗，然后把珠子推到织带的部分，留第一颗跟第二颗，那我一次就可以前进三颗，这是起边的那一颗，然后再前进这一次加的两颗新珠。那以这样的方式来做编制，那我会建议各位就是说两侧同时编，因为我们要呃在编制的时候，如果你这边一直编，你会不晓得你要剩下多少，你要编几组，所以这边的话起边的那个挡珠要拿下，起边的挡珠我们要先拿下来，然后穿上针。那一样，因为它是在八领的位置上，所以我们不需要再做任何的前进动作。因为它就是在最外侧的那一组的八零珠子上，那我们一样就是加十二零、八零、十二零、水滴、十二零，一样加五颗珠子，五颗，那一样我们把它推到这个织带的地方，那我会让最后一组在上面，前进起端的那一颗，以及这一次加的。第一二颗，那我会同时前进，就是编几组之后，我就来看一下是不是要我所我想要的长度。那因为我们这一次使用的这，<咳>我们这次使用的扣具是这个呃磁扣，那呃再加磁扣的这个这个长度，我们我们等一下算距离的时候，我们稍微就是看一下。这个大概尺扣大概是一公分左右，它整个起来大概一公分左右，但是加上我们有一个，呃，这个有结合的这个珠子，所以大概是一点五公分左右。但是我会比较建议各位，如果你的手围是十七、十六，你不要只做到刚刚好就是十六。啊，就会建议到十七，所以我会建议各位，就是说你手围多少，直接编到那个长度，然后再加上扣具的缓冲，这样子穿戴起来会比较舒服一点点。<咳>那我们现在要来加扣具哈，基本上就是加一颗十二零，然后穿过扣具，再加一颗十二。那如果你觉得呃。这个长度你你可以，其实也可以用这个加日本小猪的这个肩，跟那个扣具之间连接的这个日本小猪的数量，来调整那个长度哈。呃，那我这一次我设计是，我自己是以加一颗的方式，等于是加一颗十二零，前进扣具
，再加一颗十二里，回到起边的这一颗。好，那呃，这样子的话，是不是我们的织带跟扣具之间只有一条线？那我要回穿，但是这个部分我不立即回穿，我要先回穿最后这一组六边形，因为那个只有单颗的珠子，它的那个力量比较单薄一点点，所以我会回穿最后一组的六边形，把最后的一组六边形回穿一次，再回到那一颗八零的位置上，再前进。刚才加的珠子以及扣具，那这个动作我要重复做三次，做三次，好，做三次之后，呃，我们一样再来前进这个，你要重复这样子做三次。三次之后，是不是又回到？我们再把珠子调到这里来，然后继续回穿，就以每一次编织的方式去做回穿。呃，至少前进三组之后，三组六边形之后，就可以把线剪掉，这样就完成我们的<咳>直角编织的一个手环。那穿戴的时候，它会转，没有关系哈，因为这样子水滴才不会很很规则的在在两侧，它这样子会不规则的呈现。好，这是我们的直角编织的手链。